就在今天早上十点，《完美世界》第七十集也是正式更新了。不过最重要的是，柳神在这集当中终于以人形正式亮相了，实力与美貌并存的他到底有多么强大了？接下来咱们一起来看一下吧。再说之前来的三连击支持一下，首先咱们先看一下《完美世界》的战力排行榜，来了解一下柳神到底排第几，实力究竟有多强。第一名十号，相信他大家应该都认识，我就不多说了。但是有一句话我一定要说，不断万古荒天地，一个人的传奇，一个人的孤独和一个人的无敌。第二名是还先帝，这个人我了解的并不多，只知道他是一具死尸，但是实力非常的强大。有知道小伙伴可以在评论区帮我补充一下。第三名灭世老人，他号称最强准先帝，也是活得最久的生灵，但是最后还是被十号给斩杀了。第四名无名准先帝，传说他曾一人踏上征途，渡过界海，血拼汤帝、红帝、雨帝，最后不知为何陨落了。他所在的这段时间被后人称为帝落时代。第五名女帝，她死后所留下来的武器是十号唯一没有炼化、选择留下来的兵器。第六名红帝，他曾联手其他两帝阻碍荒天帝前行，最终被斩杀。第七名苍帝，他是一名无上强者，也是十号渡过界海所遇到的第一位准先帝。但是他为了成就无上帝身，选择了杀戮，最后被十号所灭。第八名柳神，终于说到柳神了，来看一下他的身世吧。其实他是仙谷纪元的祖纪灵，曾经在异域杀得九进九出，是十号的启蒙老师。也曾为了十号和雨帝发生过惨烈的斗争，为十号争取到了最宝贵的生死时间。第九名藏主，他是藏氏一脉的祖师，不过亿万年来，他一直自封于一个破罐子中，只为躲避不知何时而来的大劫。第十名屠夫，他是仙域体系开创者的嫡系血脉，在族人死绝后，他坚强的熬了下来，最后成就无敌身。我们看出柳神的排名是在第八位，但是他的实力是可以排进第五名的。至于为什么，大家可以去了解一下。好了，今天就讲到这里，点个关注，下期更精彩。